αφήνουμε πίσω μας ίχνη, δημιουργώντας τους χώρους που στέγασαν το σώμα μας τότε. Και αυτό εγώ το βρίσκω φανταστικό. Πιστεύω ότι είμαστε όλοι αρχιτέκτονες της κίνησής μας. Δημιουργεί ενός είδους κοινωνικής χορογραφίας, από την πιο απλή και ασήμαντη στιγμή. Περπατάμε στην πόλη, αποφεύγοντας εμπόδια, άλλα σώματα, προσπερνώντας, ακολουθώντας τη ροή του κόσμου. Επιλέγουμε τον χώρο και τον τρόπο που θα κινηθούμε, γιατί έχουμε προορισμό. Ή και όχι. Πριν σας μιλήσω για το δικό μου outcome, να σας πω ότι είχα πρόβλημα με το πώς θα σας συστηθώ. Ως αρχιτέκτονας, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για την έννοια του χώρου. Ως χορεύτρια, ασχολούμαι με το σώμα σε κίνηση. Και ως χορογράφος, έχω πάντα συνείδηση του χώρου στον οποίο υπάρχουν τα έργα μου, αλλά και του χώρου που παράγεται μέσω της κίνησης των χορευτών. Έτσι, λοιπόν, συνειδητοποίησα ότι το δικό μου outcome είναι ουσιαστικά η προσπάθεια να στριμώξω αυτές τις τρεις ιδιότητες κάτω από μία ταμπέλα. Για να γράφει κάτι η επαγγελματική μου κάρτα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτή τη λέξη δεν την έχω βρει μέχρι σήμερα. Αν κάποιος έχει πρόταση, θα ήθελα πάρα πολύ μετά να τη μάθω. Ωστόσο, το ταξίδι μου επίσημα ξεκίνησε το 2015 και έκτοτε αναζητώ συνδέσεις μεταξύ αρχιτεκτονικής και χορού από τη θεωρία ως την πράξη. Αυτά είναι τα πρώτα αποτελέσματα που βλέπετε. Σήμερα, λοιπόν, σας καλώ να δημιουργήσουμε μαζί ένα εφήμερο αρχιτεκτόνημα. Ένα νέο σωματικό τοπίο. Εμείς με την κίνησή μας και εσείς με τα εργαλεία που θα σας δώσω σε λίγο και φυσικά με τη φαντασία σας. Πάμε! Έτσι δεν πάμε πουθενά. <laughs> πάμε! Ωραία. Λοιπόν, ας αρχίσουμε από τα βασικά. Όχι από εδώ. Από εδώ. <laughs> ας αναρωτηθούμε τι είναι χώρος. Ή τι θα μπορούσε να είναι χώρος για μας. Καμιά ιδέα? Δεν ψάχνω για θεωρία, ψάχνω για τη δική σας άποψη. Ποιος? Το σπίτι. Χώρος στο σπίτι. Οκ. Okay. Άλλος. Μεθάρος. Έχουμε αρχιτέκτονες ανάμεσα, σας βλέπω. Τι είναι? Χώρος. Η γη. Το περιβάλλον. Ναι. Η έννοια του, του όγκου. Μαθηματικό ή μη, κάτι τέτοιο. Οκ, <laughs> okay, ωραία. Λοιπόν, η θεωρία υπάρχει, αλλά δεν έχει κανένα νόημα να σας την πω. Γιατί ο καθένας, όπως είπαμε, έχει τη δική του άποψη για το τι είναι χώρος. Το οποίο βολεύει πάρα πολύ. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν το χώρο διαφορετικά, με βάση τις εμπειρίες και τη μνήμη που επιδρά στην προσπάθεια αυτή και βάση ενό πολύ σημαντικό ακόμα παράγοντα της χωρικής μας νοημοσύνης. Το έχετε ξανακούσει? Όχι, τέλεια, θα σας το πω πρώτη φορά. Λοιπόν, η χωρική νοημοσύνη, όταν πάτε να κάνετε, ας πούμε, ένα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, μπορεί να έχετε δει κάτι τέτοιο. Μοιάζουν κάπως έτσι τα τεστ. Ε, σας δίνω 10 δευτερόλεπτα να βρείτε την απάντηση. Και είναι το α, δεν ξέρω ποιο το βρήκε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, χωρική νοημοσύνη είναι ένα από τα εννέα είδη νοημοσύνης, σύμφωνα με τη θεωρία του καθηγητή Howard Gardner από το Harvard University, που ασχολείται με την εξελικτική ψυχολογία. Τα χαρακτηριστικά της είναι αυτά. Μπορούμε να χειριζόμαστε τη μορφή και τα αντικείμενα με αρτιότητα. Μπορούμε να δημιουργούμε συνθέσεις με παραστατικό τρόπο, να έχουμε καλό προσανατολισμό στο χώρο και να αναγνωρίζουμε σχέσεις αντικειμένων και διαστημάτων. Πολύ απλά, αν έχετε όλοι ένα φίλο που βλέπει κάτι και λέει αυτό είναι μισό μέτρο περίπου και είναι ακριβώς μισό μέτρο, αυτό είναι τέτοιο τύπο. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θέλω να δω αν ενεργοποιήθηκε η φαντασία σα με βάση τα χαρακτηριστικά τη χωρική νοημοσύνη. Α κάνουμε ένα ζωντανό τεστ χωρική νοημοσύνη. Ποιο δεν θέλει να μοιραστεί τι σχήμα βλέπει εδώ στα κορίτσια, Ό,τι θέλετε. Καρδιά. Τι γλυκό. <laughs> Άλλος. Ό,τι τρελό σας έρθει. Καρδιά δεν το είδαμε ποτέ. Αλλά ωραίο. Ορθογόνιο. Οκ. Okay. Άλλο ένα. Βαρέλι. <laughs> Τέλος πάντων. Βαρέλι, έστω. Ωραία. Οκ. Okay. Ε, 
Αυτό λοιπόν ο χώρο για τον οποίο μιλάμε μέχρι τώρα είναι ο σκηνικό ή γεωμετρικό χώρο. Θέλω να δούμε όμω τι γίνεται με την άλλη διάστασή του. Ο άλλο κόσμο χτίζεται με πρώτη ύλη τα σώματα. Το σώμα μου και κάθε σώμα έχει γεωμετρική υπόσταση και μορφή. Είναι ο χώρο στον οποίο κατοικούμε από την πρώτη στιγμή που υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο. Το σώμα λοιπόν δεν υπάρχει απλώ το χώρο αλλά τον εμπεριέχει. Οι φόρμες που παίρνει το σώμα μου δεν είναι παρά προσωρινές κατοικίες που στέγασαν τα τότε συναισθήματα, τις εμπειρίες, τα μπορώ και τα πρέπει. Τον 19ο αιώνα, ένας πολύ σημαντικός Γάλλος φιλόσοφος του ρεύματος της φαινομενολογίας, όποιος ξέρει από φιλοσοφία, που τον έλεγαν Μερλό Ποντή, είπε αυτό το καταπληκτικό. Το σώμα μου είναι ο άξονα του κόσμου. Γνωρίζω πως τα αντικείμενα έχουν διάφορες όψεις, γιατί μπορώ να κάνω τον γύρο τους και να τα επιθεωρήσω. Με αυτή την έννοια, έχω επίγνωση του κόσμου μέσω του σώματός μου. Μου άρεσε εμένα. Δεν ξέρω εσάς. Ωραία. Λοιπόν, φεύγουμε από τον Μερλό Ποντή και πάμε σε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο που ήταν σταθμός στην έρευνά μου. Ε, Θέλω να σηκώσουν χέρια όποιοι έχουν πει πρόσφατα ότι έχουν ανάγκη για το προσωπικό τους χώρο. Θέλω το προσωπικό μου χώρο. Μόνο. Ή άλλοι άνετοι. Έχουμε πολλούς άνετους εδώ μέσα. Έλα σπάνω. Θέλω να ρίξουμε λίγο φως στον όρο προσωπικό χώρο ε, με μια ιδέα από τη χορολογία, την επιστήμη που μελετά το χώρο. Εκεί θα συναντήσουμε τον όρο kinesphere, κινητόσφαιρα ή κοινόσφαιρα, που επινοήθηκε από τον μεγάλο χορογράφο και θεωρητικό του χορού, Ρούντολφ Λάμπαν, το 1966. Κοινόσφαιρα, λοιπόν, τη βλέπετε και τη βλέπετε, είναι ο όγκος που καταλαμβάνει ένα σώμα σε έκταση, όταν από το κεντρικό άξονα του σώματος προβληθεί σε όλες τις κατευθύνσεις. Για να το κάνουμε εικόνα με ένα πραγματικό παράδειγμα, <laughs> να δουλέψει έτσι, δεν ξέρω πόσοι είστε από Αθήνα έχετε σχέση, αλλά ο προσωπικός μας χώρος καταπατάτε Κάθε φορά που περνάμε συντάγμα <laughs> με το μετρό και τότε ανοίγει το βαγονάκι και όλος ο κόσμος αυτός προσπαθεί να μπει σε ένα βαγόνι που δεν χωράνε προφανώς, με αποτέλεσμα πολλές παραβιασμένες κοινόσφαιρες. Εγώ το έζησα, δεν ξέρω και εσάς. Ο Λάπεν, λοιπόν, μας έδωσε πολλά εργαλεία για να αποκωδικοποιήσουμε τη σχέση σώματος και χώρου μέσω της γεωμετρίας. Είναι ο ανθρωπός μου. Ε, Εκτός από την κοινόσφαιρα που μόλις μάθαμε, ανέλησε προσεκτικά την κίνηση από την άποψη της έντασης, demonstration, σε δυνατή και μαλακή, της ταχύτητας, γρήγορο και αργό, και της κατεύθυνσης, αυτονόητο θα το κάνω, κάνοντας χρήση του γεωμετρικού στερεού που ονομάζεται οικοσάεδρο. Που είναι ουσιαστικά, βάζω μία σφαίρα και έναν κύβο μαζί. Και προκύπτει αυτό. Ωραία. Οπότε, όσο χορευτής ασχολείται με την ποιότητα της κίνησής του, οφείλει να αντιλαμβάνεται την αρχιτεκτονική φόρμα που διαγράφει το σώμα του σε κίνηση. Ο Λάμπαν, άλλωστε, είπε ένα πάρα πολύ ωραίο, μέσα σε όλα, ότι η κίνηση είναι παλόμινη αρχιτεκτονική. Ωραία. Άρα, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε την κίνηση, κάνουμε πράγματα συνειδητά, την παρατηρούμε και έτσι καλλιεργούμε την κινητική μας μνήμη και τη φαντασία μας. Φαντασία και παρατηρητικότητα είναι άλλα δύο χαρακτηριστικά που αναπτύσσουμε και ως αρχιτέκτονες. Οπότε, συμπληρώνοντας στην έρευνα αυτή την ψυχογραφία του ανθρώπου που ισορροπεί ανάμεσα στους δύο κόσμους, προσπαθούσα να βρω τι λείπει. Μέχρι στιγμή έχουμε πει, έχει υψηλή χωρική νοημοσύνη, έχει καλή σχέση με τη γεωμετρία, φαντασία και παρατηρητικότητα. Τι λείπει από το παζλ ή με άλλα λόγια, γιατί οι χορευτές το κάνουν και φαίνεται τόσο εύκολο. Λοιπόν, ανατρίχω στη θεωρία που είχα πιάσει τόσο καιρό, τη θεωρία του καθηγητή Γκάρντνερ και διαβάζω για τη σωματική ή κινεσθητική νοημοσύνη. Τέλεια. Ε, Οπότε εκεί αρχίζουν να βγάζουν νόημα όλα, γιατί ο καθηγητής λέει ότι η σωματική και η κινηστική νοημοσύνη 
έχει ως βασικό εργαλείο το σώμα για να επικοινωνούμε νοήματα, ιδέες, συναισθήματα αντί για το λεκτικό τρόπο. Χρησιμοποιούμε τη σωματική μυϊκή μνήμη που λέμε αντί για τη λεκτική ή την οπτική και μπορούμε και χειριζόμαστε άρτια τις κινητικές δεξιότητες. Οπότε, όλα αυτά τα συστατικά μας φτιάχνουν τον άνθρωπο που ακροβατεί ανάμεσα στους δύο κόσμους. Οπότε λέω, με τη θεωρία των πολλαπλών νοημοσύνων, έτσι λέγεται στα ελληνικά, ας το πάρουμε απόφαση, μπορώ να εξηγήσω την ύπαρξή μου στον χώρο του μεταξύ, της μετάβασης που λέμε και οι αρχιτέκτονες. Ίσως είναι ένα κομμάτι της γέφυρας που αναζητώ. Δεν ξέρω αν έχει αναρωτηθεί κανείς σας μέχρι στιγμής, γιατί ωραία μιλάμε για το χώρο και το σώμα, αλλά κάπου εκεί μέσα πρέπει να μπει και η κίνηση. Έχει αναρωτηθεί κανένα τι είναι κίνηση. Μην ανησυχείτε, έχω αναρωτηθεί εγώ. Ωραία, λοιπόν, η κίνηση δεν είναι παρά μία σειρά από φωτογραφικά στιγμιότυπα, κάτι σαν τα Polaroids, τα οποία μπορούν να συνταχθούν, να δομηθούν και να μορφοποιηθούν ως μέρος μιας σωματικής διαλέκτου με νόημα. Η ακινησία δεν υπάρχει, είναι μια ψευδέστηση που οφείλεται στο γεγονός ότι το ανθρώπινο μυαλό μπορεί και συλλαμβάνει μια φάση από ένα συνεχές όλο και ύστερα συνενώνει τα στιγμιότυπα σαν αυτά που σας είπα με σκοπό να αποδοθεί νόημα στην κίνηση. Η απόδοση νοήματος είναι μια ιδέα που έχει αποσχολήσει πολλούς κλάδους κατά καιρού. Ε, θα επιχειρήσω ένα πολύ σύντομο παράδειγμα από τη γλωσσολογία για να καταλάβουμε. Τα γράμματα χ, όμικρον, ρο, όμικρον, σίγμα απομονωμένα δεν φέρουν κάποιο νόημα. Όταν όμως συνταχθούν και δομηθούν με τη σειρά που σας είπα μας δίνουν τη λέξη χορός η οποία κουβαλά εικόνες, εμπειρίες και φυσικά νοήματα. Ας δούμε λοιπόν έτσι την κίνηση. Αν δω αυτό το στιγμιότυπο απομονωμένο από το προηγούμενό του και το επόμενο, δεν μπορώ να καταλάβω ούτε πόσο έχει προκύψει, ούτε ποια είναι η συνέχειά του. Επομένως, μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω το νόημα που φέρει. Κινούμαστε εκούσια ή ακούσια. Κινούμαστε μέσα από, συ... από κινήσεις που συνειδητοποιούμε, αλλά υπάρχουν και κινήσεις που κάνουμε ασυνείδητα. Μέσω της κίνησης του στόματός μας, αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με τους άλλους, την κατάστασή μας και τη θέση μας μέσα στο σύμπαν. Η κίνηση είναι αλλαγή και ο χώρος είναι ο τόπος όπου συμβαίνουν οι αλλαγές. Καθώς ο χρόνος κυλά γραμμικά, Καμιά κίνηση που κάναμε δεν μπορεί να επαναληφθεί. Γι' αυτό και είναι σημαντική μέσα στη μοναδικότητά της. Έτσι σήμερα, μπροστά στα μάτια σας, θα αφήσουμε πίσω χώρους που στέγασαν το σώμα μας. Θα χτίσουμε άλλους που θα κατοικήσουμε σε λίγο. Και θα κινηθούμε προς μία αλλαγή. Χορεύοντας με το σώμα χορεύοντας με το χώρο. <Τι>